প্রচুর গান আপনাদের কাছে আসছে এবং এই ছবি আসছে সিনেমা হলে পঁচিশে অক্টোবর দেখা হচ্ছে আপনাদের সকলের সঙ্গে আবার আসিব ফিরে ছবি দেখে আপনারা দুটো কথা বলবেন যে হ্যাঁ আমরা সত্যি সকলে আবার আসিব ফিরে এই বাংলাতে এবং এই ছবি দেখে একবারে মন ভরবে না তাই আবার আসিব ফিরে সিনেমা হলে এই ছবি দেখতে ধন্যবাদ দেখতে দেখতে পঁচিশ তারিখ এসে গেল তো আমরা তো সবাই খুবই এক্সাইটেড ছবিটির জন্যে আমার অনুরোধ থাকবে সবার কাছে সবাই দয়া করে ছবিটি দেখবেন থিয়েটারে আসুন ছবিটি দেখুন এই ছবিটিতে প্রায় দশটি গান আছে তো গানগুলো শুনুন বিখ্যাত শিল্পীরা গিয়েছেন অনেকে গিয়েছেন আমার অনেক আমার থেকে বড় তারা গিয়েছেন আমার বন্ধু বান্ধবরা গিয়েছেন আমার থেকে ছোট যারা তারাও গিয়েছেন বয়সে গুণে নয় গুণে সবাই আমার থেকে বেশি অনেক বড় কিন্তু খুব খুব আনন্দ পেয়েছি ছবিটায় কাজ করে এবং পুরো ক্রেডিটটা যায় দাজুদার কাছে যে এত সুন্দরভাবে ছবিটার গাঁথনি এবং দশটা গান একটা ছবিতে তো ইউজুয়ালি দেখা যায় না তো সেটা এত সুন্দরভাবে সাজিয়েছে সো দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি স্পেশাল এবং আরও ইয়ে হচ্ছে আমাদের দুটো অরিজিনাল আছে একটি ঘুমপাড়ানির গান একটা লালবাই আর একটা যেটা টাইটেল চাক যেটা রূপম গিয়েছে অ্যান্ড আই এম সো এক্সাইটেড ফর দ্যাট ভয়ও আছে কারণ আবার আসিব ফিরে লেখাটির ওপর বেস করে গানটা যেটা একটা এক্সটেনশন হয়েছে অম্বরিশ মজুমদার বাকি লিরিক্সটা লিখেছেন তো খুব এক্সাইটেড আবার একটু অডিয়েন্সের ইয়েতেও আছি যে আশা করি গানটা শুনে তাদের ভালো লাগবে কারণ এই গানটাকে নিয়ে তো ছেলে খেলা করা যায় না ছেলে খেলা করার গান নয় তো আশা করি সবার ভালো লাগবে সবাই আসবেন সবাই দেখবেন আমাদের পাশে থাকবেন অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ নমস্কার আমি দুর্নিবার এই সিনেমাটিতে আমি একটি গান গেয়েছি রাতুলদার মিউজিক এবং তাজুদার সিনেমা দুজনে খুব কাছের মানুষ এবং সব মিলিয়ে দুজনের সাথে কাজ করাটা ইউজ মোর লাইক ওয়ার্কিং উইথ আ ফ্যামিলি সো সব মিলিয়ে ইট ওয়াজ এ ভেরি প্লেজেন্ট এক্সপিরিয়েন্স নিজেদের জন্য তৈরি করা একটা সিনেমা নিজেদের তাগিদে কোনো খুব বড় সড়ো কোনো নাম এটার সাথে অ্যাটাচ নেই কিন্তু যে কজন কাজ করেছেন অল অফ দেম আর গ্রেট ক্রাফ্টম্যান তাদের নিজেদের ফিল্ডে সো সব মিলে ইটস ইট ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স ফর মি এবং আর লট অফ আদার পিপল হ্যাভ জয়েন্ট আস ইন ইন দ্য মিউজিক সিন ফর এক্সাম্পল রূপম দা ইজিয়ার রূপম দা হ্যাস সাঙ্গা সং সো দ্যাটস দ্য এক্সপিরিয়েন্স ফ্রম মাই সাইড আপনারা দেখবেন সিনেমাটা হলে গিয়ে থ্যাংক ইউ গানটা তো বহুদিন আগে রেকর্ড করা খুব সুন্দর গান রাতুলের সঙ্গে আমার প্রথম কাজ এবং রাতুলের খুঁড়ি আমাকে বলল হোপফুলি এটাই শেষ নয় আরও কাজ আমরা নিশ্চয়ই করব কাজের অভিজ্ঞতা খুব সুন্দর রাতুল বহুদিন ধরে ওর কাজের নানা খবর পাই প্রথম তো রাতুলকে আমরা অভিনেতা হিসেবে দেখেছিলাম এবং তারপরে ওর আসল পরিচয় মিউজিশিয়ান হিসেবে সেটাই আমাদের সবার সামনে আসে এবং শুধু এই কাজ নয় আবারও বলছি আবারও ওর সঙ্গে হয়তো আরও কাজ করবার ইচ্ছে রাখি খুব সুন্দর মেলেডি এবং কথা জীবানন্দ দাসের আবার আসিব ফিরে সেখান থেকে শুরু হয়ে তারপর বাকিটা লিখেছেন অম্বরিশ এবং সুর রাতুলের আমি গিয়েছি ছবির পরিচালক তাজুদা ছবির নাম আবার আসিব ফিরে তাই তো কাজেই সেক্ষেত্রে আমার গানটি হলো টাইটেল সং টাইটেল সং প্রচুর গিয়েছি আমি ওটা খুব সুখকর ছিল না তার কারণ হচ্ছে যে যেহেতু জায়গাটা সারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে এবং আমি নিজে অসম্ভব ভ্রমণ বিলাসী একজন মানুষ ঘুরতে ভালোবাসি এবং বারবার বেড়ানোর ক্ষেত্রে বাংলার আনাচ কানাচ আমার খুবই প্রিয় এবং বাবার হাত ধরে আমি বাংলার গান বাংলার লোকগানগুলো শোনা সেই জায়গা থেকে এই ছবিটা মনে হয়েছিল যে এই জেনারেশান একটা অদ্ভুত গর্ব অনুভব করে যে আমি বাংলাটাকে চিনি না বাংলাটা জানি না তো তখন মনে হয়েছিল যে একটা বিদেশ থেকে আসা বাংলার ছেলে যে কোনো বাংলার কিচ্ছু জানে না তাকে যদি আমি বাংলাটা চেনাতে যাই তাহলে সে বাংলাটা কেমন 
তাহলে সে বাংলাটা কেমন এটাই ছিল ছবির বিষয় সেই ছবির বিষয়ের ক্ষেত্রে নানা ধরনের গান এসছে গান থেকে বাংলাকে চেনা এবং আমরা যে যে জায়গাগুলো যেতে পারিনি মানে একটা ছবির তো নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে সেই যে কোন কোন জায়গা আর ছোঁয়া বাকি ছিল সেইগুলো মীর যে চরিত্রটা করে সেখানে মীর বলে যে দেখো বাংলার এইটা বাকি ছিল এইটা বাকি আছে যেমন উত্তরবঙ্গের চা বাগানের এক একটা চা বাগান পেরোলে এক এক রকম সুর শোনা যায় এই রকম জায়গা থেকে ছবিটা তৈরি করা যে আমার বাংলাকে যদি গান দিয়ে চিনতে পারি সেখানে এই মুহূর্তে যে গানগুলো আমাদের ঠাকুমারা ঘুমপাড়াতে গিয়ে গাওয়া গাইত যে গান শোনা যায় না এই ছবিতে সে ঘুমপাড়া নিয়ে গান আছে একজন পরিযায়ী শ্রমিক যে মূলত আলকাপ গাইতেন আজ আলকাপের বাজার কমে গেছে ফলে লোকনাথ পাঠ করেছে আলকাপ গাইতে পারে না ফলে শহরে চলে এসছে শ্রমিক হিসেবে তার বউ তাকে ঘুমপাড়ায় ওই গানটা শুনিয়ে এই ঘুমপাড়ানি গান যেমন আছে সেরকম আজকের প্রজন্ম এই ছেলেটির চোখ থেকে আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় একদম আধুনিক কম্পোজিশন যেটা অম্বরিশ মজুমদারের লেখা এবং রাতুলের সুর এবং রূপমের গাওয়া রজনীকান্ত সেনের গান আছে মুসলমানি বিবাহের গান আছে রজ নজরুল গীতি আছে রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে এছাড়াও আছে টুসু গান ভাদু গান বনবিবির গান কীর্তন সব রকম গান বাংলা থিয়েটার সব নিয়ে বাংলা সিনেমা সমস্ত কিছু নিয়ে বাংলা কবিতা সব কিছুকে ঘিরে যে একজনকে একটা বাইরের ছেলে যদি কলকাতায় আসে বা বাংলায় আসে বাঙালি সে কিভাবে বাংলাকে দেখবে তার সমস্ত উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যাত্রাটা পায়নি যাত্রাটাও আমার এর মধ্যে ইনক্লুড করার খুব ইচ্ছে ছিল কাকলি চৌধুরী সেই সময় খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন তার সাথে কথাও হয়েছিল ফলে এইভাবে আমার গোটা বাংলা এটাই ছিল ছবির জার্নি এবং কেশবদা আমার প্রযোজক তিনি এসে হাত বাড়ান ছবিতে যে আমি আছি তুমি এগিয়ে যাও এবং অবশ্যই বন্ধু বান্ধবের সহায়তা আমার পাশের ভদ্রলোককে আমি একটা ফোন করে বলেছিলাম তোমাকে একটু লাগবে আসতে হবে একটা পাঠ করে দেবে তিনি কবে আসতে হবে কি পোশাক আনতে হবে বলো এর বাইরে একটাও প্রশ্ন করেননি একটা প্রশ্ন করেননি এসেছেন আসার পরেই বললেন এই বাসটা দিলে কারণ এতগুলো ডায়ালগ ছিল এইটা এটা দেখনি এইটা এটা তোমার দেখা হয়নি বলে ঋতকে একটার পর একটা কথা বলে যাওয়া সমস্তটা সে সময় নিয়ে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করেছে ফলে সমস্ত মানুষজন এই ছবির পিছনে আমার বন্ধু বান্ধবদের ভূমিকা এবং সবচেয়ে বিরক্ত করেছে আমি প্রতি মুহূর্তে রাতুলকে রূপমকে তো বটেই আমাদের অমৃতা অমৃতা এখানে ভাদু টুসু গান গেয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় উনি কে বলেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবি বলে তোকে এই গানটা তোরই জন্য তোকেই গাইতে হবে এই রকমভাবে আমরা গোটা গানগুলো চেষ্টা করেছি গানের ছবি প্রাণের ছবি বাংলার ছবি আশা করি ভালো লাগে এবার প্রশ্ন করব মীরকে মীরের সব উত্তর মোটামুটি তাজুদা দিয়েই দিয়েছে মীর গপ্প মীরের থেকে যে সঞ্চালককে আমরা দেখি এখানে দেখছি ধারাভাষ্য থেকে শুরু করে ন্যারেটিভ থেকে শুরু করে মানে সূত্র ধরো তুই কেরম অভিজ্ঞতা ছিল এইরকম একটা প্রেক্ষাপটে দেবপ্রতিম দাসগুপ্ত ওরফে তাজুদার সঙ্গে এই যে বিভিন্ন মানুষের এই ছবিতে এসে যুক্ত হওয়া এটা কিন্তু প্রধানত তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসার জায়গা থেকেই আমাদের কাজ করতে রাজি হওয়া আমারও রাজি হওয়াটার পেছনে কারণ এটাই যে তাজুদার সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বছরের একটা সম্পর্ক তার থেকেও বেশি অ্যান্ড এই সম্পর্কের মধ্যে তাজুদার বহু কাজ পর্দায় দেখেছি ছোট পর্দায় বেশি আমরা টেলিভিশনের পর্দাতেও দেখেছি কিন্তু বড় পর্দায় যখন তাজুদার এই দ্বিতীয় ছবির কথা উঠলো এবং তারপর যখন আমার কাছে এই অফারটা এলো না করতে পারলাম না আমি কিছু জানতেও চাইনি যে চরিত্র কেমন তার কি স্ক্রিপ্ট কি কিছু না আমি শুধু সেদিনকে গিয়েছিলাম সন্ধ্যেবেলা আমার মনে আছে শ্যুট করেছিলাম ঘন্টা দুয়েক এবং তারপর চলে এসেছিলাম তাজুদা যে কথাগুলো বললেন যে বাংলার লোক সংস্কৃতি বা বাংলার গানের সংস্কৃতি এতটাই দিগন্ত বিস্তৃত যে সেটাকে অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা ছবিতে ঠিক করে শোকেসিং করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায় এর জন্য প্রপার ফরম্যাট যেটা লাগে সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট্রি কিন্তু সেই ডকিউ ফিচারেই যদি একটি ছেলের গল্প কানেক্ট করে দেওয়া যায় যে ছেলে কোনো দিন পশ্চিমবঙ্গের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়নি এবং তার পরিবারের অগ্রজদের টানে সে যখন এখানে আসে এই শহরে আসে এই রাজ্যে আসে এবং তারপর এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় এই যে জার্নিটা উইফ নোন অ্যাবাউট দ্য ডিসকাভারি অফ ইন্ডিয়া এই ছবিটা আক্ষরিক অর্থে ডিসকাভারি অফ বেঙ্গল থ্রু মিউজিক থ্রু দি আর্টস এবং সেটাই রয়েছে এই ছবির মধ্যে যারা এই ছবিটা পঁচিশ তারিখের পর থেকে দেখতে আরম্ভ করবেন 
আশা করি তারা যেভাবেই আসুন না কেন একা আসুন ঢোকা আসুন যেভাবেই আসুন না কেন ওই তাজুদাকে বেরোনোর সময় বলে যাবেন আবার আসিব ফিরে আর কয়েকজন দর্শক নিয়ে এবং পঁচিশ আইনক্সে এই পঁচিশ তারিখ গ্র্যান্ড প্রেমিয়ার দেবপ্রতিম দাসগুপ্ত ছবি আবার আসিব ফিরে সন্ধ্যে ছটায় আইনক্সে মিস করবেন না নমস্কার আমি কেশব কেশবানন্দ মুখার্জি বলছি আমাদের আগামী ছবি আবার আসিব ফিরে পঁচিশে অক্টোবর রিলিজ হতে চলেছে আপনাদের সবাইকে দেখার জন্য অনুরোধ করছি আশা করি সবাই হই হই করে হলে আসবেন দেখবেন ও আনন্দ উপভোগ করবেন ও একটা গান গেয়েছে সিঙ্গার সৌমি মুখার্জি এই ছবিতে একটা গান গেয়েছে তার জন্য আমার পাশে আছে আমি বলবো সৌমি কিছু বলতে হ্যালো নমস্কার আমি সৌমি মুখার্জি আমি এই ছবিতে একটা সুন্দর লালাবাই গিয়েছি তো সেটা শোনার জন্য এবং পুরো মুভিটা দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি টোয়েন্টি ফিফথ অক্টোবর রিলিজ হচ্ছে সবাই আপনারা দেখতে আসবেন খুব সুন্দর একটা মুভি থ্যাংক ইউ নমস্কার আজকে আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি দেখতেই পাচ্ছ আবার আসিব ফিরের মিউজিক লঞ্চে আজকে বিউ রিয়েলি হ্যাপি টু সি আমাদের সবার প্রিয় রকস্টার রূপম ইসলাম এসেছিলেন দুর্নি বারো এসছে রাতুল শঙ্কর আমাদের সঙ্গীত পরিচালক তিনিও ছিলেন তাজুদা আছেন ফালগুনিদা আছেন মীর আমার খুবই কাছের মানুষ ভাই আমাদের প্রডিউসার কেশব মুখার্জি অরিজিৎ বোস ফ্রম টকি স্টুডিওজ ভি অল হিয়ার অ্যান্ড থ্যাংকস এ লট টু আর ছোটা প্যাকেট বড়া ধামাকা শায়নি ফর ডুইং আ ফ্যান্টাস্টিক ওকে জব দ্যাট ইজ ম্যানেজ থিংক সো ওয়েল থ্যাংক ইউ সো মাচ বনিতা অ্যান্ড অমিত বচোরিয়া অ্যান্ড উইলিয়াম রাও অ্যান্ড ইস এন্টায়ার টিম হিয়ার অ্যাট ওয়ার হাউস ক্যাফে আই থিঙ্ক উই ভ্যার আ ফ্যান্টাস্টিক লঞ্চ দিস ইজ প্রবলি আর টেন্থ লঞ্চ বিটুইন লর্ড অফ দ্য ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ওয়ার হাউস উই আর ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু দ্যাম আর পঁচিশ তারিখ আমাদের ছবিটা আসছে হলে রিলিজ হয়ে যাচ্ছে আশা করি সবাই কার ভালো লাগবে সত্যিই ভালো লাগছে যে এলটি থেকে আজকে আমরা এখানে পিআর মিডিয়া মার্কেটিং সব কিছু হ্যান্ডেল করছি থ্যাংকস টু শুভম Uh, and his wonderful wife of Grey Matter, uh, Shara Lipi, for doing a great job with our digital. And thanks to all our partners who have supported us. Asha Kuri, Chobita Shabakar, Bhalo Lake. Gaan Gul Asha Dharan, Pashim Manglar Prae, Abulup To Prae, Amadir Gaan, Shomaj, Riti, Rivaj, Ebon Amadir, Bivinno, Ekhan Kar Amadir Heritage Chirone Kichu, Jigulo Hari Jete Chole Chilo. Shegulo Ita Ajuda, Khub Shundur Bhabi Abad Tule Neche, Abar Ashi Ophire. Rito has done a fantastic job, so has Riyanka. Thank you so much.